اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویجن پلس کے نئے ویڈیو میں خوش آمدید ہمارے لیے یہ خبر بہت ہی حیرت انگیز ہے کہ ہمارے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک شخص تن تنہا مسلسل ستائیس دن اسرائیل کے جھنڈے اور ڈیوڈ سٹار کے ساتھ موجود رہا لیکن اس شخص کو کسی نے کچھ نہیں کہا کون تھا وہ شخص جو ہمارے بالکل ناپسندیدہ ملک کے جھنڈے کو لگا کر اتنے دن خیمہ زن رہا کیا یہ کوئی غیر ملکی تھا یا کوئی غیر مذہب ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک گمراہ شخص جس کا پرانا نام کاری خلیل الرحمان رحیمی تھا فیصلہ آباد کے نہایت ہی مذہبی اور علمی گھرانے سے تعلق کے باوجود یہ آدمی اتنا گمراہ کیسے ہو گیا آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل معلومات دیتے ہیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ دشمن سامراجی طاقتیں کس طرح وطن عزیز کی جڑیں کھوکھلی کرنا چاہ رہی ہیں لیکن ہمارا پیارا پاکستان اللہ پاک کے فضل و کرم سے محفوظ ہے کیونکہ آئی ایس آئی اور گمنام ہیرو اور ہماری آرمی نے ہمیشہ دشمن کے ہر محاذ پر شکست دی ہے فیصلہ آباد کے کاری رحیم بخش صاحب مرحوم کا نام پورے پاکستان میں کسی تعارف کا محتاج نہیں ان کے شاگردوں کی تعداد لاکھوں میں ہیں اور ملک بھر میں دینی اداروں سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں اور کاری خلیل الرحمان جس نے کہ اپنا نام تبدیل کر کے ڈیوڈ ایریئر رکھا ہے یہ بھی کاری رحیم بخش کے نواسے اور کاری غلام یاسین کے بیٹے ہیں شروع میں خلیل الرحمان رحیمی بھی اپنے والد کے ساتھ جامعہ دارالقرآن میں درس و تدریس اور انتظام میں مصروف رہا لیکن یکا یک خلیل الرحمان رحیمی میں عجیب و غریب تبدیلی آنا شروع ہو گئی مختلف مسالک اور مذاہب کے بارے میں معلومات رکھنے والا خلیل رحیمی مدرسہ چھوڑ کر بیرون ملک جانے کا فیصلہ کر چکا تھا بیرون ملک قیام کے دوران اس نے روس ملیشیا سنگاپور اور یورپ بھر کے کئی ممالک میں قیام کیا اور مختلف زبانوں پر عبور حاصل کیا ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ کئی بار اسرائیل کا سفر کر چکا ہے اور جب اس کی مشکوک سرگرمیوں کا علم اس کے گھر والوں کو ہوا تو پورے خاندان اور بیوی بچوں سمیت سب نے اس کا بائی کارڈ کر دیا پاکستان آ کر اس نے اپنا شناختی کارڈ اور ڈرائیونگ لائسنس میں اپنا نام تبدیل کروا کر ڈیوڈ ایریئر رکھ لیا اس کے بعد اپنے پاسپورٹ پر نام تبدیل کروانے کے ساتھ حکومت پاکستان کو درخواست دے دی کہ میرے پاسپورٹ سے اسرائیل کے سفر کی اجازت دی جائے اور پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے بارے میں ہیٹ فل یعنی نفرت انگیز نوٹس کو ختم کیا جائے جب اس نے مطالبہ کیا تو اس کا پاسپورٹ ضبط کر لیا اور احتجاجن ڈیوڈ ایریئر نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے سامنے موجود گرین بیلٹ میں اپنا خیمہ نصب کر لیا اور اس خیمے پر اسرائیلی پرچم چسپا کر دیا اسی دوران یہ ہر روز اپنے فیس بک پیج پر لائیو آنا شروع ہو گیا حیرت کی بات یہ کہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے صحافی بلال ڈار نے جب اس کا انٹرویو کیا تو اس میں کاری رحیمی نے اپنے عجیب و غریب مذہبی عقائد اور تصورات کے بارے میں ساری تفصیل بتائی لیکن ہم اس ویڈیو میں سب کچھ بتانے سے گریز کر رہے ہیں کیونکہ ان میں سے اکثر نہایت ہی گمراہ کن ہے اپنے ستائیس روزہ احتجاج میں اس نے جو مطالبات پیش کیے ان میں پہلا مطالبہ یہ کہ پاکستان میں منارٹیز کو برابری کے حقوق دیے جائیں دوسرا مطالبہ اس نے یہ پیش کیا کہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے بارے میں ہیٹ فل کامنٹس ختم کیے جائیں اور تیسرا مطالبہ کہ پاکستانی پاسپورٹ سے اسرائیل کے سفر کی اجازت دی جائے اور پاکستان اسرائیل فرینڈ شپ شروع کی جائے اس کے ان ناجائز مطالبات پر اسلام آباد انتظامیہ خاموش تماشائی بنی رہی بل آخر ایک پاکستانی محب وطن نوجوان اور معروف ایکٹیوسٹ شہیر سیالوی نے تیئیس اپریل کے دن اپنے چند دوستوں کے ساتھ پہنچ کر رحیمی عرف ڈیوڈ ایریل کے ڈرامے کا ڈراپ سین کیا اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر اس کے خیمے پر لگے اسرائیلی پرچم اور ڈیوڈ سٹار کو پھاڑ دیا اور اس موقع پر اسلام آباد پولیس نے آ کر اسے گرفتار کر لیا اور اس کے خیمے کو جلا کر راہ کر دیا اب انتظامیہ اسے پوچھ گچھ کر رہی ہے ڈیوڈ ایریل کے ساتھ حکومت کیا سلوک کرے گی اور اس فتنے سے کیسے نمٹا جائے گا یہ سوالیہ نشان ہے لیکن اس حوالے سے مزید معلومات ہم اگلی ویڈیو میں بتائیں گے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکان کو ضرور کلک کریں تاکہ اگلی ویڈیو جو اسی موضوع پر ہم بنائیں گے آپ کو بر وقت اس کی اطلاع مل سکے اور کمنٹس میں لکھ دیں پاکستان زندہ باد گمنام ہیرو زندہ باد